হ্যালো সো এখন আমরা আমাদের উইক সেভেন এর কাজটা একটু রিভিউ করব ঠিক আছে সো প্রথমে আমি যেটা করব আমি একটা নতুন ড্রয়িং ব্ল্যাঙ্ক ড্রয়িং তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওপেন করেছি তোমাদের যদি খেয়াল থাকে আমরা একটা ডিডাব্লু জি ফাইল দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম আমাদের উইক সেভেন এর কাজ যেখানে আমি একটা ক্যামেরার ফ্রন্ট ভিউ এবং সাইড ভিউ দিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক আছে সো এখন আমি ওই পার্টিকুলার ফাইলটা অ্যাটাচ করবো আমার কারেন্ট ড্রয়িং এর সো আমি ওপরের হোম ট্যাব থেকে ইনসার্ট ট্যাবে যাবো ইনসার্ট ট্যাবে যাওয়ার পর আমি অ্যাটাচ ক্লিক করব ঠিক আছে সো এখন আমি চাচ্ছি আমার ওই পার্টিকুলার ফাইলটা ওপেন করতে সঙ্গে একটু যাচ্ছি ওপেন করছি दिल्ली স্পেসিফাই অন স্ক্রিন দিলাম সো রেফারেন্স টাইপ সো রেফারেন্স টাইপ এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ দুটো অপশন আছে একটা হলো অ্যাটাচমেন্ট আর একটা হলো ওভারলে সো এই অ্যাটাচমেন্ট আর ওভারলের মাঝে যে ডিফারেন্সটা ওইটা আমি ব্রিফলি এখানে স্টেট করছি সো অ্যাটাচমেন্টটা কী জিনিস ঠিক আছে রেফারেন্স টাইপ অ্যাটাচমেন্টটা কী জিনিস সো যখন তুমি তোমার কারেন্ট ড্রয়িং কোনো এক্সটার্নাল রেফারেন্স একটা অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে ইনসার্ট করবে ওই ক্ষেত্রে ওই এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা তোমার কারেন্ট ড্রয়িং এর পার্ট হয়ে যাবে পার্ট হয়ে যাবে এটার মানে কি এইটার মানে হলো তুমি তোমার কারেন্ট ড্রয়িং এ এক্সটার্নাল রেফারেন্স সহ যদি সেভ করো ঠিক আছে সেভ করার পর তুমি যদি ওই ড্রয়িংটাকে তুমি আরেকটা অন্য কোনো ড্রয়িং এ যদি এক্সটার্নাল রেফারেন্স হিসেবে ওপেন করো ওই ক্ষেত্রে তোমার যে প্রিভিয়াসলি যে কারেন্ট ড্রয়িংটা ছিল আর ওর মধ্যে যে এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা ছিল পুরোটাই কিন্তু তোমার নতুন ড্রয়িং এ দেখাবে ঠিক আছে বা তুমি যদি ওভারলে হিসেবে তুমি তোমার এক্সটার্নাল রেফারেন্সটাকে সেভ করো বা নোট করো ওই ক্ষেত্রে তুমি যখন এই কারেন্ট ড্রয়িংটা সেভ করে অন্য নতুন একটা ড্রয়িং এর এক্সটার্নাল রেফারেন্স হিসেবে নোট করবে ওই ক্ষেত্রে তোমার এই কারেন্ট ড্রয়িংটার সাথে যে এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা থাকবে ওইটা কিন্তু লোড হবে না ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আমি রেফারেন্স টাইপ অ্যাটাচমেন্ট দিলাম তারপর ওকে দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এটার মানে হলো ওই পার্টিকুলার স্কেচ ইনকমপ্লিট স্কেচে কনস লেয়ার সিমিলারলি ইনকমপ্লিট স্কেচ এই লাইন দেন ডিম এটার মানে হলো ইনকমপ্লিট স্কেচটা ডিম লেয়ার বা ডাইমেনশন লেয়ার ঠিক আছে সো বেসিক্যালি তুমি যখনই একটা ডিডাব্লিউ জি ফাইল অ্যাটাচ করবে অ্যাটাচ করার টাইমে ওই ডিডাব্লিউ জি ফাইলে যে সব লেয়ারস ছিল ব্লকস ছিল সবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হবে ঠিক আছে তো আমি ক্লোজ করে দিলাম তো তারপর তুমি একটু খেয়াল করে দেখতে পারো এই যে আমার এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা ওর কালারটা কিন্তু একটু শেডেড ঠিক আছে শেডেড হওয়ার কারণ হলো এটা হলো একটা এক্সটার্নাল রেফারেন্স ইটস নট আ পার্ট অফ মাই কারেন্ট ড্রয়িং ইয়েট সো আমি যদি একটু ক্লিক করি সো ক্লিক করার পর যে এক্সটার্নাল রেফারেন্স ট্যাবটা আসবে ঠিক আছে ওই ট্যাব থেকে তুমি এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা সিলেক্ট করো ঠিক আছে অথবা কিবোর্ডে এক্স আর লেখে এন্টার দাও এক্স আর লেখে এন্টার দেওয়ার পর 
আমাদের আগের টিউটোরিয়ালের মত এক্সটারনাল রেফারেন্স প্যালেট হাতের বাম পাশে চলে আসবে ঠিক আছে সো এটাকে আমি ক্লিক করব ক্লিক করে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে আনলোড রিলোড ডিটাচের কাজ তো আমি অলরেডি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এক্স রেফ টাইপ এর নিয়ে একটু কথা বলেছি পাথ নিয়েও কিন্তু অলরেডি কথা বলা হয়ে গেছে সো এখন তুমি দেখো বাইন্ড ঠিক আছে সো বাইন্ড দেখার আগে আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাবো ঠিক আছে সো আমি যেটা তোমাকে দেখাবো এখন তুমি এই স্কেচে খেয়াল করো এই দুইটা ইমেজের মাঝে একটা লাইন আছে ঠিক আছে বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস লাইন সো আমি কি করতে যাচ্ছি আমি এটাকে এডিট করতে যাচ্ছি সো আমি একটা এক্সটার্নাল রেফারেন্সে কিভাবে এডিট করতে পারি আমার কারেন্ট ড্রয়িং খুবই সিম্পল তুমি দুইভাবে করতে পারো এক তুমি এক্সটার্নাল রেফারেন্সটাকে সিলেক্ট করে তুমি এডিটিকে এডিট রেফারেন্স ইন প্লেস এই অপশনটা সিলেক্ট করতে পারো ঠিক আছে অথবা কিবোর্ডে রেফ এডিট লেখে এন্টার দিতে পারো সো রেফ এডিট লেখে এন্টার দেওয়ার পর রেফারেন্স এডিট বলে একটা ডায়ালগ বক্স চলে আসবে যেখানে তোমার রেফারেন্স নাম দেখাবে দেখাবে হাতের বাম সাইডে সো আমার যে সেখানে একটাই রেফারেন্স ইন কমপ্লিট স্কেচ ঠিক আছে তারপরে নিচে তোমার এই পার্টিকুলার স্কেচ স্কেচের পাথ লোকেশনটা দেখাবে এবং এরও নিচে দেখাবে তোমার সিলেকশনের কয়েকটা অপশন ঠিক আছে প্রথমটা হলো অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট অল নেস্টেড অবজেক্টস আর একটা হলো প্রম টু সিলেক্ট নেস্টেড অবজেক্টস এই ক্ষেত্রে আমি অটোমেটিক্যালি পুরো অবজেক্টটাই সিলেক্ট করবো সো আমি ওকে দিব ঠিক আছে সো এখন আমরা রেফারেন্স এডিটে চলে এসছি বা রেফ এডিটে চলে এসছি ঠিক আছে সো আমি যেটা করতে চাই আমি এই লাইনটাকে ডিলিট করতে চাই সো আমি এটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেবো সো এখন আমি রেফ এডিট থেকে বের হবো কীভাবে খুবই সিম্পল আমি আমার গ্রেডে রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করার পর এই যে ক্লোজ রেফ এডিট এই অপশনটা আসবো ওই অপশনটা এসে সেভ রেফারেন্স এডিটস আমি যে লাইনটা ডিলিট করে দিলাম আমি এই চেঞ্জটা সেভ করতে চাই তো সেভ রেফারেন্স এডিট তারপর এখানে ওকে দাও ওকে দেওয়ার পর তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার এই রেফারেন্স যে ইমেজটা সেটা কিন্তু আবার আগের মতন লাইট কালার হয়ে গিয়েছে তার মানে হলো আমরা রেফারেন্স এডিট থেকে বের হয়ে গেছি এবং তার সাথে তুমি দেখো আমাদের এই দুটা স্কেচের মাঝখানে যে হরাইজনটা লাইনটা ছিল দ্যাট ইজ নো লঙ্গার ভিজেবল ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো আমরা কিভাবে এই এক্সটার্নাল রেফারেন্সটাকে আমাদের কারেন্ট ড্রয়িং এর পার্ট করতে পারি ঠিক আছে উই ওয়ান্ট টু মেক দিস আ পার্ট অফ আর কারেন্ট ড্রয়িং সো এটা করা খুবই সিম্পল তুমি ইনকমপ্লিট স্কেচে যাও স্কেচে যাওয়ার পর রাইট ক্লিক করো রাইট ক্লিক করে বাইন্ডে সিলেক্ট করো ঠিক আছে বাইন্ড সিলেক্ট করার পর একটা উইন্ডো আসবে যেটা নাম হলো বাইন্ড এক্সরেস স্ল্যাশ ডিজিএন আন্ডারলেস ঠিক আছে সো বাইন্ড টাইপ তুমি দুইভাবে বাইন্ড করতে পারো ঠিক আছে একটা নর্মাল বাইন্ড একটা ইনসার্ট সো নর্মাল বাইন্ডের ক্ষেত্রে এই স্কেচটা বা এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা অটোমেটিক্যালি আমাদের কারেন্ট ড্রয়িং এর পার্ট হয়ে যাবে বাট ইনসার্টের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস হবে বাট ইনসার্টের ক্ষেত্রে তোমার এই এক্সটার্নাল রেফারেন্সটা একটা ব্লক হিসাবে ইনসার্ট হবে ঠিক আছে সো আমি ইনসার্ট দিলাম ইনসার্ট দিয়ে ওকে দিলাম এখন যদি আমি মাউসটা এর উপর রাখি তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ব্লক রেফারেন্স আর তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখন কিন্তু আমাদের এই এক্সটার্নাল রেফারেন্সের কালারগুলি কিন্তু আর মানে লাইট শেডের না ঠিক আছে দেয়ার ব্যাক টু দেয়ার অরিজিনাল কালার্স ঠিক আছে আর তুমি যদি এক্সটার্নাল রেফারেন্স প্যালেটটা দেখো এক্সটার্নাল রেফারেন্স প্যালেটে কিন্তু আমার আর ওই ইনকমপ্লিট স্কেচ ফাইলটা শো করছে না উইচ কনফার্মস দ্যাট দিস ইজ নাও পার্ট অফ আওয়ার কারেন্ট ড্রয়িং তো আমি এক্সটার্নাল রেফারেন্স প্যালেটটা ক্লোজ করে দেবো সো এখন আমরা আইসোমেট্রিক ড্রয়িং তৈরি করব 